বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের একাদশ শ্রেণীর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব একাদশ শ্রেণীর ভূগোলের ম্যাপ পয়েন্টিং তোমরা জানো যে একাদশ শ্রেণীতে ওয়ার্ল্ড ম্যাপ পয়েন্টিং আসে এবং তোমাদের দুটো করে ম্যাপ পয়েন্টিং করতে হয় এবং এটা মাস্ট বি করতে হয় কারণ এই প্রশ্নের কোনো অর্থ থাকে না তো আমি আজকে তোমাদের সামনে সেই ম্যাপ পয়েন্টিংগুলো নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো বিগত বছরও বারবার এসেছে এবং তোমরা যারা সামনে পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পারো তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা পর্ব বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো একাদশ শ্রেণীর ম্যাপ পয়েন্টিং তোমরা জানো যে তোমাদের পরীক্ষায় দুই থেকে তিনটি ম্যাপ পয়েন্টিং করতে হয় দুটি বিশেষ করে তো বড় কোশ্চেনের মধ্যে আসে এবং সেটা তোমাদের মাস্ট করতে হয় তো সেই দুটো ম্যাপ পয়েন্টিং যে যে বিষয়গুলোর ওপর আসে আমি সেই পয়েন্টগুলো তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি যাতে করে তোমরা ম্যাপ পয়েন্টিংটা খুব ভালোভাবে করতে পারো এবং পরীক্ষায় একটা গুড রেজাল্ট করতে পারো তো আমি পরপর তোমাদের সামনে একদম ওয়ার্ল্ডের যে ম্যাপটা তোমাদের পরীক্ষায় আসে তো সেই ম্যাপটা আমি তোমাদের সামনে নিয়ে এসছি তোমরা জাস্ট বাজার থেকে কিছু ম্যাপ কিনে আনবে এবং আমি যে পয়েন্টগুলো তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি সেই পয়েন্টগুলো নোটস করে নেবে তাহলে কিন্তু তোমরা পরীক্ষায় সম্পূর্ণ পয়েন্টগুলো করতে পারবে এবং যে কটা পয়েন্ট দেখাচ্ছি প্রত্যেকটা প্রশ্নই কিন্তু এই পয়েন্টগুলোর মধ্যেই তোমাদের পরীক্ষায় আসবে তো একদম প্রথম দেখো আমি অরণ্যটা তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি অরণ্যটার মধ্যে তোমাদের যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো উত্তর আমেরিকার ভূমধ্যসাগরীয় অরণ্য দেখো এই যে জায়গাটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই জায়গাটা হলো উত্তর আমেরিকার ভূমধ্যসাগরীয় অরণ্য তার ঠিক নিচেই একদম দেখো দক্ষিণ আমেরিকার এই যে অংশটা দেখতে পাচ্ছ এই অংশটা এবং তার এই যে সম্পূর্ণ অংশটা এই দুটো অঞ্চল মিলে কিন্তু রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার নিরক্ষ বৃষ্টি অরণ্য এবং তার ঠিক পাশে অর্থাৎ আফ্রিকা অঞ্চলে দেখো আফ্রিকার ঠিক এই জায়গাটা জুড়ে রয়েছে আফ্রিকার নিরক্ষী অঞ্চল অরণ্য নিরক্ষ বৃষ্টি অরণ্য এবং এই পাশে যেটা রয়েছে একদম দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নিরক্ষী অরণ্য এই যে জায়গাটা তোমরা কিন্তু ম্যাপ পয়েন্টিং করে এই যে জায়গাটা কিন্তু করে নেবে এবং দেখো এই যে গোল গোল করে যে বিন্দুগুলো করে দিয়েছি এই যে সমস্ত বিন্দু গোল গোল বিন্দুগুলো এটা কিন্তু পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য তার মধ্যে কিন্তু ভারতেও কিছু অঞ্চল রয়েছে এই যে জায়গাগুলো রয়েছে এইগুলো কিন্তু ভারতের যে ম্যানগ্রোভ অরণ্য সেই ম্যানগ্রোভ অরণ্যও কিন্তু এই জায়গাটা কিন্তু পাওয়া যাবে এটা কিন্তু তোমরা মাথায় রাখবে তাহলে আমরা চারটে পাঁচটা পয়েন্ট এখানেই পেলাম অরণ্যর মধ্যে যেগুলো মাথায় রাখবে একটা হলো পৃথিবী বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য একটা হলো দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নিরক্ষী অরণ্য এই যে জায়গাটা তারপরে পেলাম আফ্রিকার নিরক্ষী অরণ্য এবং তারপরে পেলাম দক্ষিণ আমেরিকার নিরক্ষী বৃষ্টি অরণ্য এবং উত্তর আমেরিকার ভূমধ্যসাগরীয় অরণ্য চলে যাব এর পরের যে মূল ইম্পর্টেন্ট ম্যাপ পয়েন্টিং রয়েছে সেই ইম্পর্টেন্ট ম্যাপ পয়েন্টিংয়ে দেখো এবার আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো আমাদের তৃণভূমি অঞ্চল তো তৃণভূমি অঞ্চলের মধ্যে যে মোস্ট ইম্পর্টেন্টগুলো রয়েছে সেটা দেখো এই যে জায়গাটা রয়েছে এটা কিন্তু পেইরি তৃণভূমি অঞ্চল এই যে ম্যাপ পয়েন্টিংয়ের যে ভেতরটা যে জায়গাটা সেটা পেইরি এবং তার নিচেই ঠিক রয়েছে পম্পাস একদম নিচের দিকটায় এই যে জায়গাটা এটা পম্পাস এই যে জায়গাটা এইটা হলো সাবানা এবং তার উপরে হচ্ছে স্টেপ তো এই কটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কিন্তু তোমাদের রয়েছে কী কী রয়েছে আরেকবার দেখে নাও পেইরি পম্পাস সাবানা স্টেপ ও আর একটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে একদম নিচের দিকে দেখো লেখা রয়েছে ভেল্ট তো এই যে পাঁচটা তৃণভূমি আমি অঞ্চল বললাম তৃণভূমি অঞ্চল আসলে কিন্তু এই পাঁচটা পয়েন্টের মধ্যেই তোমাদের তৃণভূমি অঞ্চল আসবে তো এই পাঁচটা পয়েন্ট তোমরা নোটস করে নাও প্রয়োজনে তোমরা স্ক্রিনশট করে নিয়ে পরে তোমরা প্রিন্ট আউটও করে নিতে পারবে তারপরে দেখো তারপরে যে পয়েন্ট আমি তোমাদের বলবো সেটা হলো মৎস্যক্ষেত্র যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং এখান থেকে প্রশ্ন কিন্তু আসবেই মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট কিন্তু মৎস্যক্ষেত্র তো দেখো একদম আমি প্রথমেই বলে রাখি দেখো এই যে অংশটা রয়েছে তোমাদের এই যে এইখান থেকে শুরু করে পুরো এই পর্যন্ত যে অংশটা এটা কিন্তু প্রথম এই যে উত্তর পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় মৎস্যক্ষেত্র মনে রাখবে এইটা কিন্তু উত্তর পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় মৎস্যক্ষেত্র মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একদম উল্লেখ করে দেয় যে উত্তর পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের মৎস্যক্ষেত্র দেখাও তখন কিন্তু তোমাদের এই সম্পূর্ণ পয়েন্টটাকে এই পর্যন্ত পয়েন্টটাকে দেখাতে হবে দেখো পূর্ব মধ্য প্রশান্ত মহাসাগর দেখো এই যে পয়েন্টটা রয়েছে এই পাশটা এটা কিন্তু পূর্ব মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের মৎস্যক্ষেত্র তার নিচেই যে অংশটা রয়েছে দেখো দক্ষিণ পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের মৎস্যক্ষেত্র কিন্তু এইটা তার ঠিক এই পাশে রয়েছে যেটা দক্ষিণ পশ্চিম আটলান্টিক মহাসাগরের মৎস্যক্ষেত্র তোমরা জানো যে মাঝখানের অংশটা সম্পূর্ণ আটলান্টিক এ পাশে প্রশান্ত রয়েছে এ পাশে প্রশান্ত রয়েছে এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে
এবার চলে যাব এই জায়গাটা দেখো পূর্ব ভারত মহাসাগরের মৎস্য কথা দেখো ভারত এই সাইড অর্থাৎ পূর্ব দিক অর্থাৎ এই যে নিচের দিকটা যে অঞ্চলটা রয়েছে সেই অঞ্চলটা কিন্তু পূর্ব ভারত মহাসাগরের মৎস্য ক্ষেত্র এবার দেখো আমি বললাম যে প্রশান্ত মহাসাগর দুই পাশে এ পাশেও প্রশান্ত মহাসাগর একদম অধিক উপাসেও কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগর তাহলে ঠিক এর ওপরে এই যে কালো করে যে অংশটা দেখে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে পশ্চিম মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের মৎস্যক্ষেত্র এবং তার ঠিক ওপরে যে জায়গাটা রয়েছে এই যে অঞ্চলটা এটা কিন্তু উত্তর পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের মৎস্যক্ষেত্র আর ম্যাপ তোমরা জানো যে উপরের দিকটা উত্তর হয় নিচের দিকটা দক্ষিণ হয় এই দিকটা সবসময় পূর্ব এবং এই দিকটা কিন্তু সবসময় পশ্চিম হয় তো এই হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মৎস্য ক্ষেত্রগুলো যেগুলো কিন্তু থেকে তোমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে প্রত্যেকটা পয়েন্ট তোমরা নোট করে নাও তারপরে চলে যাবো তারপরের পয়েন্টে দেখো তারপরের পয়েন্ট তোমাদের যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আঞ্চলিক থেকে যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এখানে তিন চারটে পয়েন্ট আমি তোমাদের দেখিয়েছি একটা হলো পৃথিবীর বৃহত্তম তামার খনি যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে মোরেন্সি দেখো মোরেন্সিটা কিন্তু এই যে জায়গাটা রয়েছে এই জায়গাটা এবং পৃথিবীর সর্বাধিক কয়লা উত্তোলক অঞ্চল এই যে জায়গাটা পৃথিবীর সর্বাধিক এবং মধ্যপ্রাচ্যের খনিজ তৈল বলায় কিন্তু এই যে মাঝখানে এই যে জায়গাটা রয়েছে যাকে নিয়ে এখন বিশ্ব রাজনীতি উত্তাল তো সেটা হলো মধ্যপ্রাচ্যের খনিজ তৈল বলায় কিন্তু এটা এবং এই যে ভারতের নারোরা পারমাণবিক কেন্দ্র যেটা কিন্তু এর আগেও এসেছে যার জন্য আমি এই পয়েন্টটা তোমাদের করে দেখিয়ে দিচ্ছি এই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চারটে বলয় বা খনিজ বলয়ের মধ্যে থেকে কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে চলে যাব তার পরের পয়েন্টে দেখো এখান থেকে যেটা তোমাদের ইয়ে আসে আমি তোমাদের বলে দেখি মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চল এবং সেলবাত্রী নমি অঞ্চল তো সেলবাত্রী নমি এর আগেও দেখিয়েছি আর একবার দেখে নাও যে এই যে সম্পূর্ণ জায়গাটা এটা কিন্তু সেলবাত্রী নমি একবার এসেছিল যে ধীবরের দেশ যার জন্য আমি এই পয়েন্টটাও দেখিয়ে দিয়েছি যে ধীবরের দেশটা কোথায় দেখাবে এবার দেখো মৌসুমি তৃণমূমি অঞ্চল তোমরা জানো যে নিরক্ষরেখার ওপরের দিক থেকে সাধারণত কুড়ি থেকে ত্রিশ ডিগ্রি অক্ষাংশের মধ্যে মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চল দেখা যায় তো ঠিক একদম কুড়ি থেকে দশ থেকে মোটামুটি কুড়ির মধ্যে করে মাঝখানতে যে অঞ্চলটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ সোজা করে লম্বা করে পুরো এই পাশ থেকে এপার সম্পূর্ণ অংশটা কিন্তু মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চল এবং ঠিক নিচের দিকেও ঠিক এক মানে উভয় গোলার্ধে উভয় গোলার্ধে প্রায় দশ থেকে ত্রিশ ডিগ্রি অক্ষাংশের মধ্যে কিন্তু রয়েছে মৌসুমি জলবায়ু আর জলবায়ু অরণ্য অঞ্চল অর্থাৎ এই যে জায়গাটা এবং এই জায়গাটা এই দুটো অঞ্চল কিন্তু মৌসুমি অঞ্চল আর ভূমধ্যসাগর অঞ্চল বললে ঠিক এই যে মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গাটা অর্থাৎ এই যে জায়গাটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই জায়গাটা এবং তার সঙ্গে এই যে পাশের দিয়ে যে জায়গাটা রয়েছে এই জায়গাটাও কিন্তু মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চল এবং এই যে দুটো জায়গা এই জায়গাটা এবং এই জায়গাটা দুটোই কিন্তু সেলবা তৃণমূল অঞ্চল বা সেলবা জলবায়ু অঞ্চলও কিন্তু অনেক সময় আসতে পারে তো এই হলো ব্যাপার এরপর আমাদের নেক্সট যে পয়েন্টটা রয়েছে যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হলো ভূমধ্যসাগর জলবায়ু অঞ্চল যেটা আমি আগের ম্যাপ পয়েন্টিংয়ে দেখাতে পারলাম না সেটা কিন্তু তোমাদের আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে জায়গাটা যেটা আমি বললাম এই যে তোমার মৌসুমি জলবায়ু ঠিক ওপরের অংশটা মানে অর্থাৎ এখান থেকে পুরো লম্বা করে এই শেষ পর্যন্ত ঠিক উভয় গোলার্ধে এই যে তিরিশ থেকে চল্লিশ এখানেও কিন্তু তাই প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ ডিগ্রি অক্ষাংশের মধ্যে কিন্তু ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল রয়েছে তো এই যে পয়েন্টসগুলো আমি তোমাদের বললাম জাস্ট একটা পয়েন্ট যদি তোমরা কমপ্লিট করতে পারো তাহলে কিন্তু এখান দিয়েই তোমাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে এবং তোমরা কিন্তু এই যে দুই তিন মার্কসের যে প্রশ্নটা আসে সেটা কিন্তু তোমরা ইজিলি কমপ্লিট করতে পারবে তো এই পয়েন্টসগুলো তোমরা বিশেষ করে নোটস করে নাও আশা করি আলোচনাটি ভালো লেগেছে তোমরা এটা ধীরে ধীরে পড়ে ফেলো এবং অর্জন করে নাও তাহলে কিন্তু তোমরা সমস্ত অ্যান্সার করতে পারবে তো আশা করি আলোচনাটি ভালো লেগেছে তাহলে অবশ্যই লাইক করো অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো তো আজকের মতো এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ